students a very good morning to all of you this is sugan and today we will discuss the first chapter of our another book aaj hum apni dusri wali book start karenge that is snapshots and its the first chapter the summer of the beautiful white horse jaise ki iske jo name se hi resemble hota hai ki ek beautiful white horse ki ye story hai and summer yani ki ye summer days bhi hai okay and this is the very very interesting story of the two main characters named murad and aram isme total do uh, name hai jo ki do central characters hain jo ki aram and murad hai okay so let's begin our chapter line to line explanation this chapter is written by william saroyan so the story is about two poor american boys इसमें टू पुअर अमेरिकन बॉयज हैं जो कि एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनके हॉलमार्क्स हैं ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी हॉलमार्क्स होते हैं जो वो चीजें जो किसी भी चीज के लिए फेमस होते हैं लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज टिपिकल ऑफ समबडी वन डे बैक देर इन द गुड ओल्ड डेज वेन आई वॉज नाइन एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशियंस एंड लाइफ वो स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम my cousin murad who was considered crazy by everybody who knew him except me came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room ye un dino ki baat hai jab main 9 saal ka tha jaise jo hamare writer jo isme writer hai wahi bata rahe hain ki jo wo jab wo 9 years ke the तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे लिए टोटली डिफरेंट काइंड का वर्ल्ड होता है जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं चीजों के की चीजों के बारे में लेके जब मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मैग्निफिशियंस बहुत ज्यादा करिश्मा था एंड लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी थी क्योंकि चाइल्डहुड की बात वो कर रहे हैं ठीक है और वो अपने कजिन की बात कर रहे हैं जिससे मुराद उनका नेम है जो कि बहुत अच्छे दोस्त और बहुत क्रेजी थे ठीक है उन्होंने मुझे एग्जैक्ट चार बजे मॉर्निंग के अंदर मेरी विंडो को ऐसे टैप किया जिसे हम खड़खड़ाते हैं आराम ही सेड आई जम्प आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो मैं बेड से उठा और मैंने विंडो के बाहर देखा आई कुडेंट बिलीव वट आई सो इट वॉज एन मॉर्निंग यट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज एन ड्रीमिंग मुझे बिलीव नहीं हो रहा था जो मैंने देखा वो बहुत अच्छी मॉर्निंग थी समर थी एंड उसमें लेकिन उसमें इतनी लाइट थी कि मैं इजीली ये गेस कर पा रहा था कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा कि मैं उठ गया हूँ माय कजन मुराद वो सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स आई स्टक माय हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आईज मैंने देखा मेरा कजन एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है मैंने फटा मैंने अपने विंडो को अपना से अपना सिर बाहर निकाला और मैंने अपनी आईज को रब किया येस ही सेट इन अर्मैनियन अर्मैनियन का मतलब होता है इट इज अ लैंग्वेज विच वॉज विच वॉज स्पीक इन दियर रीजन जैसे हर एक रीजन की अपनी एक लैंग्वेज होती है तो अर्मैनियन उसी लैंग्वेज की बात हो रही है उसने अर्मैनियन लैंग्वेज में बोला हाँ इट्स अ होर्स You are not dreaming. Make it quick if you want to write. कि तुम सपना नहीं देख रहे अगर तुम्हें राइड करना तो तुम जल्दी से उठ जाओ I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was the more than even I could believe. कि मुझे पता है कि जो मेरा मुराद था वो बहुत ज्यादा लाइवली बहुत जिंदा दिल इंसान है जो कि कितना भी कोई भी इंसान हो सकता है बट मुझे इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था इन द फर्स्ट प्लेस माय अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माय फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड क्योंकि एक जगह तो मेरी सबसे ज्यादा जो बेस्ट मेमोरीज थी वो हॉर्सेज के बारे में थी कि जो वो है वो हॉर्सेज से बहुत ज्यादा फेस्किनेटेड थे एंड दूसरी मेरी सबसे बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण इच्छाएं थी वो हमेशा राइड की होती थी कि मैं हॉर्स राइडिंग करूं दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट इन द सेकेंड प्लेस वी यू पुअर सेकेंड थिंग ये थी कि हम बहुत ज्यादा गरीब थे दिस वॉज द पार्ट दैट वुडन परमिट मी टू बिलीव वट आई सा इन चीजों से मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था जो कुछ भी मैंने देखा वी वो पुअर वी हैड नो मनी अवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन की हम बहुत गरीब थे हमारे पास कोई पैसे नहीं थे और हमारा पूरा का पूरा काफिला वो एक्सट्रीमली पुअर था पॉवर्टी स्ट्राइकन मीन्स एक्सट्रीमली पुअर Every branch of the Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. कि जो पूरी की पूरी हमारी family थी 
गर्गोलैनियन फैमिली का मतलब है कि जो अर्मेनियन ट्राइब के अंदर एक फैमिली थी उसका नेम है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी थी लेकिन उसमें बहुत ज्यादा गरीबी थी बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी नो बडी कुड अंडरस्टैंड वे वी हैव एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन अवर बैलीज नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली हमें ये खुद ही नहीं पता था हमारे पास कहाँ से पैसे आते हैं कि हम अपना पेट भी भर सकें हमारे सबसे बड़े फैमिली मेंबर को भी कभी नहीं पता हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी एंड सबसे बड़ी बात कि हम अपनी ईमानदारी अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे स्टार्टिंग में भी यही बताया था कि उनके टू हॉल मार्क्स थे कि वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते थे We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. हम पिछले 11 सालों से करीबन 11 सेंचुरीज से हम इसी चीज के लिए फेमस थे इवन वेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन वट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड एंड लोगों को लगता था हम बहुत ज्यादा वेल्दीएस्ट फैमिली है वी वर प्राउड फर्स्ट हमें सबसे पहले खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था हम सेकेंड नंबर पे ऑनेस्ट थे एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग उसके बाद हम बिलीव करते थे कि क्या चीज सही है और क्या गलत है लेट अलोन नन ऑफ अस कुड वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील एंड इन सब चीजों में उसे मुराद के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो कोई भी इंसान चोरी कर सकता है कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द होर्स सो मैग्निफिशियंट Even though I could smell it so lovely, and even though I could hear it breathing, so exciting. कि ये सारी की सारी चीजें होते हुए कि मैं उसको देख पा रहा था जो कि बहुत ज्यादा सुंदर था मैं उसे स्मेल कर पा रहा था एक्सट्रीमली लवली एंड मैं उसे ब्रेथ करते हुए देख रहा था मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी आई कुडेंट बिलीव द होर्स एट एनी थिंग टू डू विद माई कजन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ अवर फैमिली और मुझे इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जो मेरा कजन मुराद है उसका और उसके साथ कोई लेना देना हो सकता है या मेरा हो सकता है हमारी फैमिली में किसी का भी क्योंकि यूजुअली क्या होता है जो बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी के लोग होते हैं फिर बहुत ज्यादा जो रिच लोग होते हैं वो अपने पास होर्स रखते हैं जो इसके अंदर मुराद एंड आराम है जो ये टू फ्रेंड्स हैं टू कजन ब्रदर हैं इनके पास तो ये तो बहुत ज्यादा पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं ओके एसली पोर अवेक बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद कुडेंट हैव वोट द होर्स मैं सोते हुए जागते हुए सोच ही नहीं सकता था कि हम कभी भी होर्स को ले सकते हैं एंड ना ही मेरा कजन मुराद ले सकता था ना ही वो उसको खरीद सकता था एंड इफ यू कुडेंट हैव वॉट वॉट इट इट ही मस्ट हैव स्टॉल एन इट एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही एट स्टॉल एन इट एंड अगर उसने खरीदा नहीं है यानी कि उसने चोरी की है और मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो चोरी कर सकते बिकॉज वो फेमस थे अपनी ऑनेस्टी के लिए नो मेंबर ऑफ द गार्गोलैनियन फैमिली कुड बी अ थीफ हमारी फैमिली में से कोई भी बंदा थीफ बिल्कुल भी नहीं हो सकता आई स्टे एट फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द होर्स देर वॉज अ प्यश स्टीलनेस एंड ह्यूमन इन ईच ऑफ दैन विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फाइट एंड मी मैंने पहले कजन को देखा फिर मैंने घोड़े को देखा और मुझे एक बहुत ज्यादा एक गहरी स्टिलनेस शांति और मुझे हंसी भी आ रही थी दोनों के ऊपर जो मुझे एक्साइटेड भी कर रही थी और मुझे डर भी लग रहा था मुराद आई सेट फेयर डिड यू स्टील द होर्स तुमने कहा से चोरी किया है होर्स को लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेट उसने कहा कि विंडो से छलाक लगाओ लीप का मतलब छलाक लगाओ लीप आउट इफ यू वॉन्ट टू राइट अगर तुम्हें राइट करना है इट वॉज ट्रू Then he had stolen the horse. Is का मतलब कि उसने चोरी किया हॉर्स को There was no question about it. He had come to invite me to ride or not, as I choose. And उसने मुझे बोला तुम्हें राइड करनी है या नहीं है That's it. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. और ऐसे लग रहा था कि एक घोड़े को चोरी करना इस कोई भी सेम चीज नहीं है जैसे कोई पैसे को चोरी करना फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज एन स्टीलिंग एट ऑल और मुझे नहीं लगता कि वो एक तरह से चोरी करना हुआ इफ यू आर क्रेजी अबाउट अगर आप होर्सेस के बारे में बहुत ज्यादा क्रेजी हो द वे माई कजन मुराद जिस तरह से मेरा कजन मुराद है एंड आई जिस तरह से हम होते थे इट वॉज एन स्टीलिंग हम इसे चोरी करना नहीं बोल सकते इट वुड बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द होर्स जब तक कि हम उस घोड़े को सेल करने के लिए बेचने के लिए नहीं ऑफर करते किसी को तब तक हम इसे चोरी नहीं कर सकते विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू और जिसका मुझे पता हम कब हम कभी करेंगे ही नहीं लेट वी पुट ऑन सम क्लोथ आई सेट मैंने कहा मुझे एक बार कपड़े पहने दो ऑल राइट ही सेट बट हरी ओके बट तुम जल्दी करो हरी मीन्स जल्दी करो आई लेव इन टू माई क्लोथ मैंने फटाफट से मेरे कपड़े लिए आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट अप ऑन टू द होर्स बिहाइंड माई कजन मुराद मैंने जम्प किया अपने 
अपने यार्ड से विंडो से मैंने वहाँ से जंप किया और मैंने छलाक लगा के घोड़ के घोड़े के ऊपर बैठ गया जो कि मैं अपने जो कि अपने मुराद के पीछे बैठ गया मैं दैट ईयर वी लिव एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू हम उस ईयर एक टाउन के किनारे पर रहते थे वॉलनट एवेन्यू के बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री वाइन यार्ड्स और क्यार्ड्स इरिगेशन टेचुअस एंड कंट्री रोड्स और हमारे घर के पीछे क्या था कंट्री के वाइन के यार्ड्स थे और क्यार्ड्स थे इरीगेशन सिंचाई वाली खाइयाँ थी और बहुत ज़्यादा मेन रोड हाईवे थे इन लेस देन थ्री मिनट्स वी वर ऑन द ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट कि तीन ही मिनट हुए थे और हम ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए थे और उसके बाद जो हॉर्स है उसने एक जैसे ढुलकी ढुलके से चाल होते हैं उस तरह से उसने चलना स्टार्ट कर दिया ऐसे बिल्कुल ऐसे यूं मटक मटक के से चलते हैं काइंड ऑफ द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ एंड अब हमें जितना अच्छा फील हो रहा था क्योंकि हमें लग रहा था बिल्कुल एक नई एयर है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा था ब्रीथ करने में भी द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल हम इस हॉर्स को फील कर पा रहे थे जो कि बहुत ज्यादा वंडरफुल थी माई कजन मुराद हु वॉज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली बिगिन टू सिंग और मेरे कजन ने मुराद ने सिंग करना गाना स्टार्ट कर दिया I mean, he began to roar. और मुझे लग रहा जैसे वो दहाड़ने लग गया है ओके स्टूडेंट्स तो हम अपने पार्ट फर्स्ट में यहीं तक करेंगे एंड आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आप नीचे कमेंट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच हैव ए 